同类的事情啊，就看你说的办法。那好，这个项目我也考虑了很久，我觉得是一个特别值得投资的项目。各位，各位，哎，在座的都是我的志朋好友，非常感谢啊！大家光临寒舍，小女思琪呢有一件重要的事情要宣布，来，思琪。乔英泽，我跟他是在美国认识的。从第一眼看见他，我就被他吸引。他为了我抛弃了工作，跟我回国。我想了很久，我决定，我要嫁给他。等一下。直接破解带走。这么着不行，不好意思，不好意思。带陈小姐到楼顶上去换衣服去。我们楼上有换洗的衣服。来，您跟我这边走吧。这边，英泽，你认识这位小姐吗？不认识。哎呦，思琪，带英泽尝尝咱们家的西点啊！走，一块儿，一块儿啊！来来来来，行。您慢点，小心脚下。叶小姐的眼光是真的挺不错的，据说那个乔先生是个谈判官，在国外生活了很多年，一直没有回国。虽然年纪轻，但是已经独自办了好几个大案子了，年轻有为。不过跟我们家叶小姐在一起之后啊，就果断选择回国发展了。谈判官，一直生活在国外。是啊，他一直生活在国外，也就两三天前吧，刚刚回国。谈判官。不可能，两三天前刚刚回国，可他明明长得就和林泽一样。这世界上怎么可能有两个长得一样的人？陈小姐，你是不是认错人了？我们先把衣服换上吧，啊？不可能，不可能。各位，今天欢迎大家这个光临寒舍啊！是，来来来来，是。是赵宇哥，刚才明知道我话没说完，准嫂子就打断我，故意的吧？英泽的同事，你就不想见一见吗？他认识你之前的事情，你难道不感兴趣？想啊，但是我以后也能慢慢了解啊。<笑>我妹妹就是这样，说话比较直接。说实话，我觉得你真的很厉害，居然让我妹妹如此迷恋。啊，我听说你之前有段时间也曾经在美国的 AIU 工作，所以呢。我就请了这位女士过来，我想你们应该认识，有很多共同的话题。这位女士是我们事务所的吗？我好像从来都没有见过。你不认识她？这不太可能吧？要知道，萨曼萨女士可是在业内非常有名气的。我确实也没有见过乔先生。你们中国人怎么说？是？无龙世界。哎，这个齐晨宇还真的不好对付啊，烦死了！还不如出去拳打脚踢爽一点呢。这太费脑子了吧？明明事务所的材料都准备好了，这个洋鬼子又是哪儿冒出来的？不会是假冒的吧？这种老黄历，他都翻得出来呀！其实呢，我这次请萨曼萨女士过来，就是为了活跃活跃气氛。但是没有想到，你们两位居然不认识。我在 AIU 待了这么多年，还真的没有听过乔先生的名字。你叫乔英泽。萨曼萨，不认识我也很正常，毕竟您是前辈。那个时候。您丢掉了事务所最重要的案子之后离职，很快要在对手的事务所重新负责这个案子。当时我还在学校读书，还是从一些行业内的传闻听说了您的事情。
就算是离职之后，我对 AIU 的事情也算是了解。恐怕这种了解就是作为竞争对手了解，而不是内部人员的了解吧。AIU 之后培养什么方向的人才，自然是对对手公司有所防备。相信你也能够了解。而且，根据我所了解的情况，萨曼萨女士，您好像。不是离职这么简单，应该走的不光彩吧？哎呀，你说今天在我的饭桌上还能听到来自美国的八卦消息？不过，其实当时你已经快要拿下这个案子了，只是突然出现了一些意外的状况。您的丈夫突然出现在了谈判现场。因为您的一些私人原因，影响了谈判双方对于 A I U 的基本信任，案子才丢掉了。我以为中国男人都是很礼貌的，在众人面前讨论一位女士的私生活，不觉得不合适吗？不好意思，我认为您今天来这里是作为我的朋友和前辈来的，本来我们也就是朋友聚会，随便聊聊。如果您不愿意我多说，我不说就是了。那别说了，萨曼萨女士，还请你不要介意。我觉得可能是因为您太过于优秀了，所以您的这些家事才会被别人关注或者谈论。不管这些是不是真的，都不会影响您在业界的专业认知度。而且我觉得像 AIU 这么大的公司，员工应该不会浪费时间在这些八卦新闻上吧？您觉得呢？当然不是。A I U 其实也很久没有聊到 Samantha 女士了。事务所进进出出的人很多，不符合要求的会很快被替换出去。大家的工作状态都很忙碌，自然也没有什么人去了解这些八卦消息。好了，我们不聊这个了。如果你们两位真的不认识的话，也没所谓啊。谁会拒绝认识为新朋友呢？这个齐成宇这么难糊弄吗？我一共就查出来这么点花边新闻，嫁了个中国老公。当年因为自己行为不检点，在一次重要的谈判当中，老公直接杀出来跟她理论私人问题，导致谈判失败，后来就走了。不得不说，这些人的隐私权保护的挺好啊，我这可就什么都查不出来了。怎么样了？沉默下楼了，我实在拦不住了。不过我已经旁敲侧击的跟他说了很多遍，乔英泽是在国外长大，从来没有回过国。他喝了不少酒，应该脑子没那么清楚了。好的，知道了，丁经理。好的。这么虐的吗？当个警察还要把恋爱谈成这样？是，事务所呢？来来回回也就是这些传闻，但是萨曼萨女士确实还是有一些不同的。哦，说来听听，今天在家里头都是朋友，大家都闲聊，不要在意啊。萨曼萨女士被开除之后，并没有被排除在这个行业的名单里，而是在对手的公司继续任职，说明 A I U 的老板斯塔克先生，并没有把您排到这个行业的黑名单里。甚至连您带走客户资料东山再起都没有追究。呃，我听说，别再说了。这位优雅的女士，打断别人聊天好像也是很不礼貌的。根据我后来的了解，您似乎和 A I U 的老板斯塔克先生的七弟交情匪浅。七先生。我觉得你邀请我来这个宴会，是对我个人极大的不尊重。不好意思，我今天喝了点酒，话有点多，我来给萨曼萨女士倒酒赔罪。谢谢。中国男人胸怀宽广，您的丈夫已经原谅了。您身上要是再出现其他男性的味道，可就太不合适了。盖再多的香水，也掩盖不住古龙水的味道。你连人家身上的味道都闻得出来，经验丰富啊
，我是不是得审审你啊？欧洲男人都爱喷古龙水，这个跟亚洲男人的味道有明显的区别。你常年在国外，应该很了解。我每天闻的都是消毒水的味道，哪有那么敏感啊？哼，自己啊，你这个未婚夫，可真厉害啊！啊，你说他刚进了事务所不久。就接了这么多的大案子了啊！爸，你说的，是我未婚夫啦。哎，我可没说啊，是你说的。好了，各位有没有兴趣，到我的书房喝一杯茶呀？非常荣幸。<笑>那就请，好，哎，好，让年轻人慢慢聊。<笑>那我们也走了，不管你了，成宇哥。曼曼，你还好吗？我送你回去吧，齐总。齐总，叶先生的意思是让您先照顾这边。刚才陈梦的反应，绝对是有问题的。再帮我仔细查一下这个乔印子，他很像陈梦的旧相识。您怀疑？我怀疑他是林泽。林泽不是已经？哦，我知道了，我回去查。监控的事情，查了这么久，有没有什么结果？你别告诉我没有进展。正在想办法调现场的监控。你听着，尽快把视频给我。至于那个萨曼萨，赶紧把他给我送回美国。给我讲鬼故事呢，我是人民警察，不信就行。你喝酒了？你们继续抓人，我给摄像撤了，一个两个的都不让人审讯。上车，快点！秦局，搞定了，我带他走。真的让我回家住啊！我一会儿回去，我爸又要找我谈心，程宇哥又要找我说你的事儿，我会被他们烦死的。他们也是为了你好。其实我住在你这儿没问题的，我爸没那么古板，而且他今天都说了呀，你是我未婚夫。毕竟我们才刚回国，再怎么着你也要好好陪陪家人。等到我跟叶先生、跟你程宇哥再熟悉熟悉，我们再考虑怎么住的问题。那你的意思是说？以后你有可能跟我一块搬到我家去住了。我明白了，那好，我这几天就在家里好好待着，不惹任何麻烦，不会给我们俩的事儿拖任何后腿。嗯，那我先走啦。行，开车小心。嗯，拜拜。拜拜。拜拜。
听说你今天危机四伏啊，肯定是没吃饱。来，刚泡好的。哎呀，陪你吃一碗。金菊，我今天碰到一个人，他好像跟我认识。什么人啊？跟任务有关系吗？我不太清楚。一个女人，年龄跟我差不了多少，跟齐征宇关系很好。哦，是陈梦。陈，你警校的同学。我也听小朱说了，今天你们两个碰到了，没印象吗？没什么印象。嗨，警校那么多同学，没印象也很正常，可能不是一个专业的吧。我也是听小朱说起之后才想起你们俩是同学的。可是，他状态不太对，他见到我之后，流眼泪了。哎呀，全世界都知道你牺牲了，突然看到一个大活人又活着回来了，激动的呗。要是我看到，也得痛哭流涕。哎呦，我呀还以为他跟别的男人呢有什么不一样的啊，没想到这么不靠谱。大半夜的把梦梦一个人撂在马路上，哎，这种男人真的是……要他干嘛？对吧？他来了，我得说说他。嗯。不过今天啊，真的谢谢你啊！要不是你之前让我在那附近，万一你说这梦梦要出什么意外的话……不过，你这些任务不是最重要的吗？就这么跑过来，没关系的吗？嗨，任务是次要的，你才是最重要的。我真的见到林泽了，真的是他。夏天，你信我的对不对？真的是他。什么？这个人呢，在特别想一个人的时候啊，他就容易出现幻觉。哎，你是不是出现幻觉了？不是，那个人长得跟林泽一模一样。不是，他就是林泽，就是林泽，真的是。嗯。干什么？证据啊！你把证据拿出来。你有给他拍照片吗？你也只是说了，他只是像林泽。那这个世界上像的人多了，经常会有人说我像吴彦祖、冯绍峰、像黄晓明，太正常了，真的。小天，你说像谁？像猪。不过呢，他说的确实有道理，长得一样的人真的是有可能的，比如说。某些角度，性格一样的人真的太多了。是的，你这次回来身份特殊，以前认识的人呢，能少接触就少接触。这个陈梦，据我了解，他已经不在警局工作了，现在又跟齐成宇在一起，究竟是哪方面的人，我们也不清楚，所以要尽量的跟他保持距离。我明白，可是他明白就好。来，跟我说说，说说叶忠良跟齐成宇的情况怎么样了？叶忠良这边对我还算是信任，但是呢，也不能阻止齐成宇对我不停的试探。不过今天过去之后，我相信他们这边应该放心多了。要想进入博瑞集团，掌握他的核心消息，你就得想办法。让叶忠良对齐成宇的芥蒂是越深越好。不过这样的话，齐成宇对你的敌意就会越重，要格外小心啊！你说的没错，今天晚上齐成宇已经对我表现出了强烈的敌意还有不满。
我想，我要是能够顺利进入博瑞，只能从叶忠良身上找突破口。